Zdravo dragi moji, evo danas kuvamo nešto na kašiku. Pravimo jednu jako lepu i ukusnu čorbicu sa povrćem. Treba će nam jedna manja tikvica, jedna čukarepa, jedan crni luk i ja ću dodati i malo vraška i jedan krompir. A naravno možete dodati i drugo razno povrće koje želite. Za početak ću da narendam jednu glavicu crnog luka. A naravno da ćemo i šargarepu. U šerpicu sipajte malo ulja, ono dve, tri kašike. A kada se ulje zagraje, dodat ćemo luk i šargarepu. Prodisat ćemo par minuta da šargarepa i luk malo omekšaju. Za to vreme ću nasjetkati kromke na sitne kockice. Nasjetkat ćemo i tikvicu, ne morate cijelu ukoliko ne volite. Nakon par minuta ćemo dodati i malo vode, pa nastaviti da krčkamo. Možete i ne morate da dušite tikvicu. Ja sam nasjeckala ovdje pola tikvice, mislim da će mi to biti dovoljno, pošto imamo dosta i drugog povrća. I evo, nakon što se lijepo ovo ukrčkalo i omekšalo, dodat ćemo grašak, dodat ćemo tikvicu, dodat ćemo krompir i nalit ćemo vodu. Dodat ću jednu kockicu za supu, a možete naravno i suvog začina dodati. Pa dodat ću i jedan lovorov list. Promješat ćemo sada ovo poklopiti i krčkati. Od trenutka kada je čorbica počela da ključa, kuvala se me nekih pola sata i mislim da je to sasvim, sasvim dovoljno. Sada u ovom momentu je potrebno da probate ukus i da vidite da li je potrebno možda još soli. Posoliti po ukusu ili dodati suvog začina, ova moja kocka nije ni malo slana. Opa, pa ću ja dodati još začina i promješati. Dodat ću i malo bibera. A zatim dodati sam teline flekice. Pojačat ću malo temperaturu. I dodati od prilike ovako. Čisto da malo još obogatim ovu čorbu. Ostavit ću sada da se flekice skuva još par minuta. U jednu činiju ćemo staviti dve pune supene kašike pavlake. A u pavlaku dodati dve supene kašike brašna. Sve to dobro promješati. dok ne dobijemo ovakvu smesu. Kada su se flekice skuvale, ugasit ćemo ringlu, uzeti tečnosti, pa sipati u činiju koja se nalazi pavlom. Mešat ćemo ovako. Biće mi lakše uz pomoć mutilice, lakše i brže. Dodat ću još malo tečnosti i nastavit ću da mešam. Eto, kad smo dobili ovakvu tečnu smesu, ponovo ćemo da uključimo ringlu, ali da je smanjimo. I da sipamo i mešamo. U kraju možete nacediti i malo limuna, a limun možete dodati i u tanjer, ali ja volim ovako da ga dodajem čisto za lepši ukus.
Naravno možete dodati i malo pješuna, kao i još dodatno limun. Ja se nadam da će se dopasti ovaj recept i da ćete uživati u ovoj lepoj, ukusnoj vitaminskoj čorbi. Do nekog sljedećeg vidjenja. Ćao!